பரகை கண்ணனின் லீலை மயக்காது போகுமோ மனசுக்குள் சாய்ராம் நம்ம லைஃப்பில் நிறைய பேருக்கு ஒரு கிட்டத்தட்ட நூற்றில் தொண்ணூறு பேருக்கு பயம் அளவுக்கு அதிகமாகவே இருக்கு நம்ம வெளியில் வேணா ரொம்ப பெருமையாக சொல்லிக்கலாம் எனக்குலாம் எந்த பயமும் இல்லை நான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கு நான் ரொம்ப அயன் பர்சன் இரும்பு மனுஷன் எனக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையும் வந்தாலும் நான் வந்து ஈஸியாக சால்வ் பண்ணுவேன் இது நிறைய பேர் வந்து சொல்கிறத நீங்கள் கேட்டிருக்கலாம் ஆனால் உண்மையிலே இவங்க வந்து பயப்படுறாங்களா தைரியமாக இருக்காங்களா அப்படின்னு ஒரு கால்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா பயம் வந்து ரத்தத்தில் ஊர்ன ஒரு விஷயம் அப்படின்றதால அவங்க ஒரு பேசுகிறத வந்து பேச்சோடு தான் இருக்குமே தவிர நடைமுறைப்படுத்துறது அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா எங்கேயும் கிடையாது இதில் ஒரு ஒரு பேசிக்கான ஒரு விஷயம் எதுக்காக என்ன நான் வந்து ஒரு பயத்தில் இருந்து அதனால் ரிலீஸ் பண்ண முடியல விடுபட முடியல அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின்ஸ் நம்ம கேட்டோம் அப்படின்னா சின்ன வயசில் நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு பயத்தை பற்றி ஒரு ஆடியோ கொடுத்துருக்கோம் அந்த ஆடியோவில் நீங்கள் மறுபடியும் கேளுங்க நான் அதை மறுபடியும் அகெயின் ரீபோஸ்ட் பண்ணுறேன் யூடியூப்பில் சின்ன வயசில் வந்து நம்ம ஒரு அளவுக்கு சாப்பாடு சாப்பிட்ற ஒரு ஏஜ் ஒரு ஒன் இயருக்கு அப்புறம் வச்சுக்கலாமே ஒரு டூ இயர்ஸ் பேபியாக இருக்கும்போது நம்ம வந்து ஒழுங்காக சாப்பிடணும் அப்படின்னா நம்மளை வந்து சாப்பிட சொல்லி ரொம்ப ஃபோர்ஸ் பண்ணுவாங்க சாப்பிட்டே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி எக்கச்சக்கமாக ஃபோர்ஸ் பண்ணி ஈவன் வந்து பயப்படுத்துவாங்க நீ வந்து சாப்பிடலைன்னா எதிர் வீட்டு மாமா கிட்ட கொண்டா பிடிச்சி கொடுத்துருவேன் அது மாதிரி இது மாதிரியான விஷயங்கள் பயத்தை வந்து அதிகமாக உண்டு பண்ணி உண்டு பண்ணி உண்டு பண்ணி நம்மளை வந்து சாப்பிட வச்சுருவாங்க அப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னா இதே மாதிரி ஒவ்வொரு இடத்துலையும் நம்மளுடைய பேரண்ட்ஸ் வந்து ஸ்கூலுக்கு ஒழுங்காக போகலைன்னா மிஸ் அடிப்பாங்க மிஸ்ஸு திட்டுவாங்க இப்படி ஸோ எவ்வரி ஸ்டேஜில் உங்களுக்கு ஒவ்வொரு கேரக்டர்ஸாக நம்ம வந்து மாறும்போது ஒவ்வொரு பயத்தை நம்ம உள்ளுக்குள்ள உண்டு பண்ணி உண்டு பண்ணி உண்டு பண்ணி வாழ்க்கையில் ஜெயிக்கிறதுக்கு அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை மறைச்சி தோக்கிறதுக்குன்னு சொல்லி இன்டெரக்டாக சாப்பாடை ஊட்டுற மாதிரி ஊட்டிடுவாங்க நம்ம மனசுக்குள்ளே இந்த ஒரு விஷயந்தான் இன்னைக்கு அளவுக்கு அதிகமாக நமக்கு அதுலேருந்து வெளியில் வர முடியல அதனால் இது ரத்தத்தில் ஊறின ஒரு விஷயம் அப்படின்றதால நம்ம அந்த விஷயத்தை வந்து பெருசாக எடுத்துக்கிட்டு ஒன்றும் பயப்பட வேண்டியது இல்லை இதுக்கு நீங்கள் பயப்பட வேண்டியது இல்லை இதில் இருந்து ஓவர் கம் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி யார் யாரெல்லாம் ஹானஸ்ட்டாக கமெண்ட் பண்ணுறீங்களோ பண்ணிவிட்டு இந்த விஷயத்தை கண்டினியூ பண்ணுங்கள் எந்த ஒரு விஷயமும் யாரும் எதுவும் செஞ்சிட முடியாது அப்படின்றத மனசில் கிளியர் பண்ணிக்கோங்க பயம் பயத்தால் தான் நம்ம அளவுக்கு அதிகமாக சாவோமே தவிர பயம் வந்து நம்ம எதுவும் பண்ணாது ஒரு விஷயம் சொல்லுவாங்க ஒரு இடத்துல நான் போன பாம்பு கடிச்சு செத்து போயிட்டான் அப்படின்னு பாம்பு கடிச்சு சாகிறது பல மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் தான் பாம்பு கடிச்சு சாவாங்க பட் பாம்பை கடிச்சு கொஞ்ச நேரத்தில் சாகுறாங்க அப்படின்னா பாம்பு கடிச்சதால் உடம்புல விஷம் ஏறுறது இல்லை பாம்பு கடிச்சிடுச்சுன்னு சொல்லி அந்த பயம் நம்ம மனசுக்குள்ளே நம்ம மூளைக்குள்ளே ஃபுல்லாக பரவி கிடைக்கிறதால தான் மட்டும்தான் அந்த சாவு வந்து வருது இதுதான் வந்து ஒரு பயத்துடைய மிகப்பெரிய எக்ஸ்ப்ளனேஷன் அப்போது நம்ம மைண்டு வந்து நம்ம பார்த்தது பழகினது நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுத்தது இது எல்லாத்தையும் மனசில் பிரெயினில் வந்து ரிஜிஸ்டர் ஆகிட்டே இருக்கும் இதில் இருந்து வெளியில் வரணும் அப்படின்னா இதுக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் இட்ஸ் அ கம்ப்ளீட் மெடிடேஷன் இந்த மெடிடேஷனில் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு டைம் ஒதுக்கி நீங்கள் செய்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களோட பயம் பதட்டம் படபடப்பு இது எல்லாத்தையும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உத்தரவாதமாக நம்ம உடம்புல இருந்து மனசில் இருந்து வெளியில் ஏற்றிடலாம் ஒன்ஸ் நீங்கள் வெளியில் ஏற்றிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய வாழ்க்கை அப்படின்றது பூப்பாது நீங்கள் போகிற எந்த ஒரு வெற்றியும் உங்களால் நிச்சயமாக நூற்றுக்கு நூறு அதை தொட முடியும் பிரபஞ்சம் சக்தி நம்ம சாயப்பா சக்தி உங்களுடைய ஆன்மீக பலம் 
உங்களுடைய ஃபிசிக்கல் பலம் இது எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்தா ஃபெயிலியர் ஆகுமா ஆகாதா கமெண்ட்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நல்லா கேட்டுக்கோங்க எகெயின் சொல்கிறேன் பிரபஞ்ச சக்தி சாயப்பாவுடைய சக்தி உங்களுடைய ஆன்மீக பலம் உங்களுடைய ஃபிசிக்கல் ஸ்ட்ரென்த் இந்த நாலு ஒன்றா சேர்ந்தால் உங்கள் உங்களால் ஏன் ஜெயிக்க முடியாது அப்போது ஜெயிக்கிறது அப்படின்றது இட்ஸ் அ வெரி ஈஸியஸ்ட் வே ஒவ்வொருத்தவங்களுடைய லைஃப்லேயும் சரி எல்லாருக்கும் சரி எப்பேற்பட்ட அரசியல்வாதியாக இருக்கலாம் இல்லை வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கலாம் இல்லை ஹவுஸ் ஒய்ஃபாக இருக்கலாம் நீங்கள் எந்த கேட்டகரியில் நீங்கள் இருக்கீங்களோ அந்த கேட்டகரியில் உங்களுடைய வெற்றி உறுதிப்படுத்தப்பட்ட வெற்றி ஆனால் அந்த வெற்றியை நம்ம தக்க வச்சுக்கிறதுக்கு பயம் அப்படின்றது உங்கள் லைஃப்பில் பெரிய ஒரு இன்ட்ரப்ஷனாக இருக்குது இந்த இன்ட்ரப்ஷன் தான் உங்களுடைய சாதிக்க வேண்டிய சாதாரணமாக சாதிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயத்தை மிக பெரிய அளவில் பாதிப்பை உண்டு பண்ணி உங்களை ஒரு ஓரமாக உட்கார வச்சிடுது உங்களுடைய திறமைகள் உள்ள இருந்தும் வெளியில் கொண்டு வர முடியாததுக்கு ஒரு பயம் ஒரு தயக்கம் இதை நான் வந்து சொன்னால் எடுத்துப்பாங்களா நிறைய பேர் பாருங்கள் சாயப்பாவோட மிராக்கிள்ஸை வந்திருக்கிற விஷயத்த ஷேர் பண்ணுறதுக்கு கூட அவங்க தயங்குறாங்க எதுக்கு அப்படின்னா இதை சொன்னால் நம்புவாங்களா அப்படின்னு ஸோ எந்த ஒரு விஷயமாக இருந்தாலும் ஹானஸ்ட்டாக கொண்டு போங்க உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுது அப்படின்னா அது தயக்கம் இல்லாமல் சொல்லுங்க இது வந்து சிரிக்கிறவங்க சிரிக்கட்டும் கேலி பண்ணுறவங்க கேலி பண்ணட்டும் ஸோ அவங்க நினைக்கிறதுக்குலாம் நம்ம பொறுப்பாக முடியாது இல்லையா அது முதல்ல மனசில் தெளிவுபடுத்திக்கோங்க எல்லாருக்கும் ஒரே பிரச்சனை பயம் 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 ஏதாவது சொல்லிட்டா ஏதாவது பண்ணிட்டா தப்பா நடந்துட்டா பயம் ஸோ உங்க ஆன்மீக பலத்தை ரெடி பண்றதுக்கு தான் நம்ம இந்த இவ்வளோ பெரிய ஒரு யூடியூப் ஃபேமிலியில நம்ம ஒரு ஆடியோ கொடுத்து அதை ஒரு அவேர்னஸ் நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோம் இங்க வந்து புரட்சி செய்ய நம்ம சொல்லல நமக்குள்ள புரட்சி செய்யறதுக்கு நம்ம ரெடி ஆகணும்னு சொல்றேன் நமக்குள்ள முதல்ல புரட்சி செய்வோம் முதல்ல என்ன நோக்கி பார்ப்போம் நம்மளை நோக்கி நம்ம சிந்திப்போம் உங்களை பத்தி சிந்திச்சு சொல்றதுக்கு இப்படி ஒரு இடம் நமக்கு அவசியமே இல்லை ஏன்னா நமக்கு சிந்திக்கிறதுக்கு தெரியாத அளவுக்கு வாழ்க்கையோட மனசு வாழ்க்கை வந்து அந்த அளவுக்கு ஒரு டேஞ்சரஸாக நம்ம கொண்டு போயிட்டோம் வாழ்க்கை கொண்டு போகல நம்ம கொண்டு போயிட்டோம் மனசில் அமைதி இல்லை சிக்கல்கள் ஏக்கச்சக்கமாக இருக்குது ஒன்று அவுத்த இன்னொன்று இன்னொன்று அவுத்த இன்னொன்று அப்படின்ற மாதிரி போயிட்டுருக்கோம் மனசை அமைதிப்படுத்தணும் மனசை அமைதிப்படுத்தணுன்னா நீங்கள் யார் எங்கிருந்து புள்ளி வச்சு கூட ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு தோணும் எல்லாருக்குமே மிகப்பெரிய ஒரு கெட்ட பழக்கம் இருக்கு எல்லாமே கரெக்டா இமீடியட்டா கிடைச்சிடணும் அப்படின்னு முதல்ல எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் எங்க இருந்து ஒரு கோலம் போட்டா கூட ஒரு புள்ளியில இருந்து ஆரம்பிச்சாதான் அந்த கோலம் நெளிஞ்சு நெளிஞ்சு போட 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 ஃபினிஷ் ஆனதுக்கு அப்புறம் அதனுடைய அழகும் அதனோட கம்பீரமும் வேற மாதிரி இருக்கும் அப்போ வந்து புள்ளி எங்கே இருக்குது அப்படின்றத தேடணும் நம்ம பிரச்சனைகள் எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம பயம் எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுதுன்றது அடி மனசில் புரிஞ்சுக்கணும் அந்த எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுது அப்படின்றத தெரிஞ்சாதான் அந்த பயத்தை நமக்கு நாமே அழிச்சிக்க முடியும் ஒரு வீட்டுக்குள்ளே ஒரு ரூம்ல இருந்து இன்னொரு ரூம்க்கு போகிறதுக்கு கூட நம்ம பயப்படுறோம் பயம் தான் உங்களுடைய மிக பெரிய எதிரி அந்த பயத்தை நம்ம தூக்கி எரிஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா வாழ்க்கைன்றது சிம்ம சொப்பனம் துணிஞ்சவனுக்கு தான் இந்த உலகம் துணியாதவனுக்கு இந்த உலகத்தில் வாழ்றதுக்கு தகுதியே கிடையாது நம்ம சொல்லலாம் ஒரு கம்பீரமாக சொல்லலாம் எனக்கு எந்த பயமும் இல்லைன்னு ஆனால் உங்களுடைய மனசாட்சி சொல்லும் நீங்கள் எப்படிப்பட்ட ஆள் நீங்கள் எந்த ஆளை எந்தெந்த விஷயங்களை உங்களுக்கு வந்து மனசில் பயம் இருக்குது அப்படின்னு வெளியில் ஒரு சாதாரண ஒரு ஒரு விஷயத்த கூட ஒரு பயத்தை கூட நம்ம வெளியில் சொல்லும்போது எனக்கு பயம் இருந்து கம்பீரமாக சொல்கிறோம்ல உண்மையிலே பயம் இருந்தால் நீங்கள் இன்னும் எவ்வளோ கம்பீரமாக இருப்பீங்க யோசிச்சு பாருங்கள் 
ஏதோ சின்ன வயசில் சொல்லிட்டாங்க பட் இது இன்னொன்று சில சைராம்ஸ்க்கு ஒரு கன்ஃபியூஷன் எனக்கு மட்டும்தான் அவ்வளோ பயம் அப்படின்னு எல்லாருக்கும் ஒரே அளவில் தான் பயம் இருக்குது எல்லாருக்கும் தப்பு நல்லவன் கெட்டவன் தான் பயப்படுவான் நல்லவன் பயப்பட மாட்டான் கிடையாது எல்லாருக்கும் பயம் அப்படின்றது நம்ம வீட்டில் நம்ம குழந்தைங்களாக இருக்கும்போது நம்ம பெரியவங்க அந்த ஒரு பெரிய ஒரு விஷயத்த நம்ம மனசில் புகுத்திட்டாங்க அந்த பழக்க வழக்கத்தில் வளர்ந்த நமக்கு திடீர்னு அதுலேருந்து விடுபடுறது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் கொஞ்சம் தான் கஷ்டம் சொல்கிறேனே தவிர முடியாது அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை சொல்லலை அப்போ என்ன பண்ணணும் நம்ம இந்த விஷயத்த ட்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் முதல்ல எந்தெந்த விஷயத்தில் நீங்கள் பயம் அப்படின்றத கமெண்ட்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா எதுக்கு நான் கமெண்ட்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுறேன்னா எல்லோரும் அப்படி தான் இருக்காங்க அப்படின்னும் போது அது வந்து கேஷுவலாக போயிடும் இப்போ எனக்கு கமெண்ட்ஸில் வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு இரநூறு கமெண்ட்ஸ் வருதுன்னா அதில் ஒரே ஒரு கமெண்ட்ஸில் மட்டும் பயம் மீதி தொண்ணூத்தொம்பது பேருக்கு எனக்கு பயம் இல்லை அப்படின்னா அப்புறம் அந்த ஒருத்தர் நினச்சி ஃபீல் பண்ணுறது தப்பே கிடையாது ஸோ என்ன மாதிரி எல்லாருமே சிஸ்டர்ஸ் அண்ட் பிரதர்ஸ் எல்லாமே பயத்தில் தான் இருக்காங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு ஈவனாக ஒரு யூனிட்டியாக அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு நம்ம போகலாம் எதை பற்றியுமே நீங்கள் திங்க் பண்ண வேண்டாம் நீங்கள் எந்தெந்த விஷயங்களை ஹானஸ்ட்டாக ஒத்துக்கிறீங்களோ ஆனஸ்ட்டாக தோக்குறீங்களோ நீங்கள் ஜெயிக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம் நேர்மையான வழியில் செய்யக்கூடிய எல்லா விஷயங்களும் உங்கள் வாழ்க்கையில் பெரிய ஒரு மாறுதலை உண்டு பண்ணும் அந்த மாறுதல் மிக பெரிய வாழ்க்கையை வெற்றியை கொடுக்கும் நம்ம ஒரு ஆடியன்ஸாக இருக்க வேண்டிய அவசியத்தை கொடுக்காது ஒரு ஸ்டேஜில் பேசுறதுக்கு உண்டான ஒரு ஊக்குவிப்பை கொடுக்கும் ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட்டை கொடுக்கும் ஜெயிக்கணும் ஜெயிக்கணும்னா பயத்தை துவக்கணும் இது மாதிரி லைஃப்பில் நிறைய சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தான் நமக்கு இன்றைக்கி பெரிய போதாகரமாக நின்றுட்டு இருக்க மாதிரி நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கோம் ஆனால் எல்லாமே சின்ன விஷயம் நீங்கள் ஒத்து பார்த்தீங்கன்னா அது ஓடி போயிடும் ரோட்டில் போயிட்டே இருக்கீங்க நாய் துரத்துது நீங்கள் ஓடுனீங்கன்னா நாய் இன்னும் துரத்தும் இன்னும் நாளைக்கு நாயோட கூட்டு சேர்ந்து உங்களை துரத்தும் ஆனால் நாய் குலைச்சாலும் நீங்கள் அதை நின்று ஒரு பார்வை பார்த்தீங்கன்னா அந்த நாய் ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு அது பாட்டுக்கு வேலை எடுத்துகிட்டு போயிடும் நீங்கள் நாயை பார்த்தவொடனே பயப்படுறது கல் எடுத்து அடிக்கிறது இது வேறு விஷயம் தேவையே இல்லை ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு லுக்கு அவ்வளோதான் அப்போ வந்து ஒரு சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கு பயப்படுறோம் எவ்வளோ பெரிய ஒரு விஷயமாக இருந்தாலும் இவ்வளோ தூரம் பேசுகிறேன்னு எனக்கு இன்றைக்கி கூட கற்பாம்பூச்சின்னா பயமாக தான் இருக்குது ஏன்னா என்னோட அத்தை வந்து கற்பாம்பூச்சினா ரொம்ப பயம் அவங்க கூட சின்ன வயசில் நான் கொஞ்ச நாள் ஸ்பெண்ட் பண்ணதால் அந்த பயம் எனக்கு மனசில் இன்றைக்கி வரைக்கும் இருக்குது ஒரு கற்பாம்பூச்சி இப்போ இருந்துச்சுன்னா நான் அப்படியே தெளிவாக மெதுவாக பொறுமையாக ஒரு சின்ன அதிர்வு கூட இல்லாமல் நான் நடப்பேன் ஏன்னா கற்பாம்பூச்சிக்கு கண்ணு இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க அது உண்மையாக பொய்யான்னு தெரியாது இருந்துச்சுன்னா சொல்லுங்கள் நம்மளுடைய அந்த வைப்ரேஷனால் தான் அந்த கற்பாம்பூச்சி நம்ம மேலே வருது நம்ம எந்த பக்கம் போகிறோமோ அந்த அதிர்வில் நம்மளை நீ தேடி வருது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ யோசிச்சு பாருங்கள் நான் பயம் இல்லைன்னு நான் சொல்லவே இல்லை பயத்தை ஹானஸ்ட்டாக ஒத்துக்கிறேன் உலகத்தில் எதுவாக இருந்தாலும் சரி ஒரு பாம்பு இருந்தாலும் சரி ஒரு பெரிய சிங்கம் இருந்தாலும் சரி கற்பாம்பூச்சிக்கு இருக்கிற பயம் அது மேலெலாம் இருக்காது அப்போ வந்து ஒரு இப்போ கொஞ்சம் மாறி இருக்கேன் நான் ஏன்னா எல்லாமே அப்பாவோட படைப்பு தானே கற்பாம்பூச்சி மேலே வந்து ஒரு அறுவறுப்பு இருக்கும் ஆனால் அப்பாவோட படைப்பு தானே போன ஜென்மத்தில் நான் அப்படி பிறந்திருந்தோம் இல்லை அடுத்த ஜென்மத்தில் அப்படி நான் பிறக்க போனால் அதனால் கொஞ்சம் ஒரு சாஃப்ட் கார்னர் இருக்குது அதுக்கு முன்னாடி அந்த கற்பாம்பூச்சி வந்துச்சுன்னா நல்லா போட்டு யாராவது அடிக்க சொல்லுவேன் அடித்து அதை செத்தாக தான் நான் வெளியில் வருவேன் அப்புறம் தான் நினச்ச ஒரு உயிரை எவ்வளோ ஒரு கொடூரமாக கொலை பண்ணுறோம் நம்ம அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஃபீல் வந்தது அதுக்கப்புறம் அது மேலே அஃபெக்ஷன் இருக்குது ஆனால் கொஞ்சம் அருவறுப்பு இருக்குது அருவறுப்பு தான் எனக்கு பயமாக இருக்கே தவிர அந்த இடத்துல பயம் அப்படின்றது வரல அதனால் உண்மையினே பயம் என்ன அறுவறுப்பை பேஸ் பண்ணியா தயக்கத்தை பேஸ் பண்ணியா இதுலேயுமே நம்ம உள்ள ஃபுல்லாக அனலைஸ் பண்ணலாம் 
தயக்கமாக அருவறுப்போம் இதனால் வரக்கூடிய பயமாக ஒரு ரவுடியை பார்த்தா ஒரு பயம் வரும் எங்கே அடிச்சிருவானோ அப்படின்னு ஆனால் ஒரு கரப்பாம்பூச்சி பார்த்தா பயம் வருதுன்னா அது அருவறுப்பு அதனால் நீங்கள் உங்களுடைய டீப் இன்சைட்னு இருக்குது உள் பார்வை அது என்ன அப்படின்றத பொறுமையாக நிறுத்தி நிதானமாக முதல்ல அதை தெரிஞ்சுக்கோங்க அதில் இருந்து நீங்கள் வெளியில் வந்தீங்க அப்படின்னா வாழ்க்கையில் ஈஸியாக நம்ம அழகாக ஜெயிக்கலாம் மறுபடியும் சொல்கிற நம்ம ஜெயிக்க தான் பிறந்திருக்கோம் ஏன்னா அப்பாவுடைய குழந்தைங்க நம்ம அப்பா நமக்கு ஏகப்பட்ட சக்தியை கொடுத்துருக்காரு அளவுக்கு மீறி ஆற்றலில் கொடுத்துருக்காரு ஆனால் ஒரு சின்ன ஒரு பயமோ ஒரு தயக்கமோ அருவறுப்போ நம்மளை படாத பாடுபடுத்திட்டு இருக்குது எந்த ஒரு காரணத்தை கொண்டும் நம்ம லைஃப்பில் என்னென்ன விஷயங்கள் நமக்கு இடைஞ்சலாக இருக்குது அப்படின்றத நம்ம தேடி கண்டுபிடிச்சி அதை நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இந்த வாழ்க்கையை உலகத்தை நம்ம ஆளலாம் நம்ம ரொம்பவும் திறமையானவங்க நமக்கு ஏகப்பட்ட நேரம் கொட்டி கிடக்குது இந்த பிரபஞ்சத்தில் இது நல்ல முறையில் யூஸ் பண்ணி ஒரு மகத்தான சக்தியை நீங்கள் மாறுவீங்களா யாரால் மாறணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களோ கமெண்ட்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு எப்பேற்பட்ட கொஸ்டினாக இருந்தாலும் நீங்கள் கொஸ்டின்ஸ் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் ஆன்சர் அழகாக பண்ணலாம் இந்த ஆன்சரை ஃபியூச்சரில் நீங்களும் நிறைய சாய்ராம்ஸ்க்கு நீங்கள் பண்ணக்கூடிய ஒரு பக்குவத்தை நீங்கள் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் யார் உங்களுக்கு என்னென்ன வேல பயம் இருக்குது அந்த பயமாக அது வந்து உண்மையிலே பயமாக இல்லை தயக்கமாக அருவறுப்பால் வர பயமாக இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் முதல்ல அனலைஸ் பண்ணுங்கள் இதை பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் ஜெயிச்சிட்டீங்கன்னு அர்த்தம் நம்ம எல்லாரும் எல்லாரையும் நம்ம அப்பாவுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஆனால் சின்ன சின்ன ஒரு சகிப்புத்தன்மையை நமக்கு இல்லாமல் இருக்கிறதால தான் வாழ்க்கையில் பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை நம்ம நிறைய மிஸ் பண்ணுறோம் அந்த மிஸ்ஸிங் என்ன அப்படின்றத அடுத்த ஒரு ஆடியோவில் பெஸ்ட்டாக கொடுக்கலாம் இனி வந்து ஒவ்வொரு ஆடியோஸும் ரொம்ப வித்தியாசமான ஆடியோஸாக நம்ம கொடுக்க ட்ரை பண்ணலாம் உங்களுடைய சப்போர்ட்டிங் எந்த அளவுக்கு இருக்குதோ அந்த அளவுக்கு நம்ம நிறைய ஆடியோஸ் கொடுக்கலாம் இந்த ஆடியோஸ் கொடுக்கறது மட்டும் நம்ம அது கடமை கிடையாது அதன்படி நம்ம செயல்படணும் செயல்பட்டால் என்ன நடக்கும் அப்படின்றது எல்லாருக்கும் தெரியும் செயல்பட்டோம் அப்படின்னா ரெண்டு விஷயங்கள் நடக்குது உங்களுடைய கருமாக்கள் குறையுது உங்களோட வாழ்க்கை இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆகுது தேவையில்லாமல் எனக்கு இது பயம் அது பயம் சொல்கிறத ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு கொஞ்ச நாளில் நம்ம அடுத்த கேட்டகரிக்கு நம்ம போகிறதுக்கு உண்டான வழிகள் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றத ஒரு லிஸ்ட் போடுங்க அதன்படி ஜெயிப்போம் வாழ்க்கை வாழ்கிறதுக்கு மட்டும்தான் தோக்கிறதுக்கு இல்லை அப்படின்றத மனசில் ஆழமாக பதிய வச்சுக்கோங்க நமக்கு நிறைய விஷயங்கள் சாயப்பாக கற்றுக் கொடுப்பாங்க நிறைய நாட்கள் நமக்கு என்ன இருக்குது வாழ்க்கையில் ஜெயிக்க நம்ம எல்லாரும் ஒன்றா சேர்ந்து நம்ம வேலை செய்வோம் எப்படி ஒரு அழகான தேரை நம்ம எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து ஊர் பூரா சந்தோஷத்தை அனுபவிக்குமோ அதே மாதிரி எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து ஒரே மனசாக சேர்ந்து நம்ம வாழ்க்கையில் வாழ்கிறதுக்கு உண்டான முயற்சிகளை எடுப்போம் வாழ்க்கையை ஜெயிப்போம் ஸோ பயத்தை இந்த நிமிஷத்துலேருந்து விடுங்க நம்ம நிறைய விஷயங்கள் நம்ம நிறைய ஆடியோஸ் என் ஃபியூச்சரில் கொடுக்க போகிறோம் ஜெய் சைரோ Oh